queridos amigos, vamos a escuchar el Evangelio para hoy, jueves 29 de agosto, que celebra la memoria del martirio de San Juan Bautista. Y por cierto, es muy especial este día porque en Colombia es la jornada de oración por nuestros hermanos perseguidos. De Juan Bautista es el del único santo que se celebran dos fiestas, su nacimiento, la natividad del 24 de junio, hace poco, y su martirio, su nacimiento, pero para el cielo, el 29 de agosto, el día de hoy. Y en ese sentido se evidencia la relevancia de Juan Bautista y en particular pues de cara a la iglesia necesitada, perseguida, martirizada. El Evangelio de hoy está tomado de Marcos, capítulo sexto, versículos 17 al 29. En aquel tiempo, Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Filipo, y Juan le decía que no le era lícito tener a la mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan y quería matarlo, pero no podía, porque Herodes respetaba a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo defendía. Al escucharlo quedaba muy perplejo, aunque lo oía con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes, por su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó, gustando mucho a Herodes y a los convidados. El rey le dijo a la joven, pídeme lo que quieras, que te lo daré. Y le juró, te daré lo que me pidas aunque sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre, ¿qué le pido? La madre le contestó, la cabeza de Juan el Bautista. Ella entró enseguida a toda prisa, se acercó al rey y le pidió, quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero por el juramento y los convidados no quiso desairarla. Enseguida le mandó a uno de su guardia que trajese la cabeza de Juan. Fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven. La joven se la entregó a su madre. Al enterarse, sus discípulos fueron a recoger el cadáver y lo pusieron en un sepulcro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, este pasaje en otras ocasiones lo hemos comentado haciendo el contraste entre Herodes, el impío, y Juan el Bautista, el santo. Pero aquí aparecen otros personajes que también son relevantes para nuestra reflexión. Estas dos mujeres, Herodías y su hija, a quien Oscar Wilde en un, una pieza teatral llamada Salomé le da justamente este nombre. Esta mujer que aborrecía a Juan y dice quería matarlo pero no podía. Esta insidia que se cierne continuamente sobre la iglesia, sobre quienes quieren ser santos. Y parece que siempre surge una oportunidad inesperada. La ocasión llegó cuando un baile, ¿no? Es esta, esta, estas tinieblas que están siempre atentas a buscar la ocasión. Y en efecto, esta ocasión llega. Eh, es esta oportunidad, digamos, esta actitud de acecho de aquel depredador que busca continuamente hacerse con su presa. Y en cambio, Juan el Bautista, en la cárcel, pues simplemente está allí inerme. ¿Y qué tal si nosotros pensáramos que lo mismo se puede usar, pero para el bien? Ha dicho el Señor, sed astutos como serpientes y mansos como palomas. El aprovechar las ocasiones pero no para hacer el mal, no para pecar, sino aprovechar las ocasiones para hacer el bien, para dar gloria a Dios, para honrar su nombre. Así como Herodías estuvo al acecho de hacer el daño a Juan el Bautista, ¿qué tal si tú y yo el día de hoy estamos atentos? ¿De qué manera hoy puedo servir? ¿Qué ocasión se me presenta para hacer el bien? ¿Qué oportunidad viene a mi encuentro para dar gloria a Dios, para orar? para manifestar el nombre del Señor, para honrar a tantas, a, 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 a tantas personas y ayudarlas. ¿no? Es una actitud de vigilancia, de atención. Es esa eh, astucia de la serpiente, pero usada realmente para el bien. Pidámosle al Señor esta mañana que nos conceda estar muy atentos y aprovechar las ocasiones de hacer el bien. 
Que todos tengan un estupendo día. Dios los bendiga.